ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு சுபஸ்ரீ கிச்சன் நம்ம சேனல் ரைட் பொலாம் ரைட் ஓகேவா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது சுண்டக்காய் புளி குழம்பு இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் எல்லாமே இதில் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் சுண்டக்காய் கால் கிலோ சின்ன வெங்காயம் பத்து தக்காளி புளிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு மூணு புளி கரைசல் கொஞ்சம் கரைச்சி வச்சுக்கோங்க தாளிக்கிறதுக்கு ஜீரகம் கடுகு உளுந்து இந்த மூணையும் எடுத்து வச்சுக்கோங்க கடைசியாக சேர்க்கறதுக்கு கருப்பட்டி எடுத்து வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வத்தல் பொடி ரெண்டு ஸ்பூனாக இருந்தால் மல்லிப்பொடி நாலு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இது எல்லாமே நம்ம எதில் பண்ணுறோன்னா நல்ல நேரம் தான் என்ன செய்யணும்னா இதை நம்ம தாளிக்கணும் அப்போ தான் நல்லா வாசமாக இருக்கும் புளி குழம்பு அதுக்கப்புறம் இந்த சுண்டக்காவை என்ன பண்ணுங்கன்னா வாங்கி ஒரு பாலித்தீன் கவரில் போட்டு கொஞ்சம் தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டிங்கன்னா அதில் உள்ள விதையெல்லாம் வெளியில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா நம்ம அந்த சுண்டக்காவில் உள்ள விதையெல்லாம் வெளியே போயிடும் சுண்டக்காய் மட்டும் நமக்கு க்ளீனாக கிடைக்கும் அதை வச்சு தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் சுண்டக்காய் வந்து சுகர் பேஷண்ட்டுக்கு ரொம்ப நல்லது அதை நீங்கள் சாப்பிட்டிங்கன்னா சுகர் உங்களுக்கு கம்மியாகும் இந்த மாதிரி ஹெல்த்தியான சமையல் குறிப்பு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நீங்கள் வந்து நம்மளுடைய சேனலை லைக் கொடுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ நம்ம இப்போ வச்சு கொடுக்குறது கோவக்காய் புளி குழம்பு அது எப்படி வைக்கிறது அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வானொலியில் நல்லெண்ணெய் இருக்கு நல்லெண்ணெய் வந்து ஒரு ஐம்பது கிராம் வந்து நல்லெண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அதோட ஜீரகம் அப்புறம் கொஞ்சம் கடுகு கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு இதையெல்லாம் போட்டு நல்லா வசிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் அது நீங்கள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா இதானோன்னு பூண்டு ஒரு பத்து பல் பூண்டை போட்டு நல்லா அப்படி வசிக்கிறீங்க அதுக்கப்புறம் தக்காளி ஒரு கால் ஒரு மூணு தக்காளி மூணு தக்காளியை நல்ல பெருசாக மதுக்கி அதோடு அதையும் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா அப்படி வசிட்டு வரும்போது ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் மூணு ஸ்பூன் வத்தல் ரெண்டு ஸ்பூன் மல்லிப்பொடி இதையெல்லாம் வந்து நம்ம இந்த கலவையோடு மிக்ஸ் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா நம்ம அதை நல்லா வதக்கி விடுறோம் அப்போ தான் அதோட இந்த ஸ்மெல் பச்சை ஸ்மெல் வந்து போகும் அதை வச்சு போடும்போது கொஞ்சம் ஃப்ளேமை கம்மி பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி நம்ம ஏற்கனவே புளி கரைசல் வேறு ஊற்ற போகிறதுனால கம்மியான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்கன்னா புளி புளி கரைசல் இருக்குல்ல அது தேவையான அளவு புளி கரைசலை நீங்கள் இதில் உள்ள ஊற்ற போகிறீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம இதுக்கு தேவையான அளவு தேவையான அளவு நம்ம இன்னும் உப்பு போடலை அதனால் ஒரு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா இதை நல்லா கிண்டி விட போகிறோம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியாக இருந்த மாதிரி இருக்கும் ஆனால் கொதிக்க ஆரம்பித்தோடனே நம்ம புளியும் சேர்த்துருக்கோம் தக்காளி பழமும் சேர்த்துருக்கோனால இது ஒரு கூடுதல் டேஸ்ட்டாக வந்துடும் இது நம்ம ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் நல்லா கொதிக்க விடணும் கொடிக்க விட்டுட்டோம்னா கொடிக்க விட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் நம்ம ஒரு தொண்டு கருப்பட்டி சேர்க்க போகிறோம் அந்த கருப்பட்டி எப்படி அப்படின்னா இதனுடைய காரம் வந்து நம்ம நமக்கு வந்து அல்சர் அந்த மாதிரி எதுவும் உண்டாக்காமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த நம்ம வந்து கருப்பட்டி சேர்க்குறோம் கருப்பட்டி சேர்க்கும் போது நமக்கு அது வந்து அந்த குடலுக்கு நமக்கு வந்து ஒன்றும் பண்ணாது அல்சர் மாதிரி வயிறு வலி எதுவும் வராமல் இருக்கிறதுக்காக லாஸ்ட்டில் நம்ம வந்து என்ன சேர்க்குறோம்னா கருப்பட்டி சேர்க்குறோம் இதை நம்ம நல்லா இப்போ கொதிக்க விடப்போகிறோம் அதுக்கு ஒரு கிணத்தை வச்சு மூடி வைப்போம் பாருங்கள் நம்மளோட புளி குழம்பு சுண்டக்காய் புளி குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்ருக்கு நான் கடைசி என்ன சேர்க்கணும்னு சொன்னேன்னா கருப்பட்டி சேர்க்கணும்னு சொன்னேன் ஸோ இப்போ நம்ம லாஸ்ட்டாக இந்த கருப்பட்டியை நம்ம இதில் சேர்க்க போகிறோம் கருப்பட்டி சேர்க்கும்போது அதனுடைய ஃப்ளேவர் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறேன் கருப்பட்டி எதுக்காக சேர்க்குறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதிகமாக காரமாக இருக்கும் அப்படின்னு புளி குழம்புனாலே காரமாக இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு இருக்கும் அப்படி கிடையாது அந்த காரத்தை நம்ம குறைக்கிறதுக்காக தான் காரத்தை குறைக்கிறோம்னா அது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு ஃப்ளேவராக இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தெரியும் கடைசியில் நம்ம என்ன செய்கிறோன்னா கொஞ்சோண்டு கருப்பட்டி சேர்த்துருக்கோம் கருப்பட்டி சேர்த்து நல்லா என்ன செய்கிறோம்னு நல்லா கிண்டி விட்றோம் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணுன்னா நீங்கள் நல்லா இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அப்பப்போ கொஞ்சம் திறந்து பார்த்து கிண்டி விட்டுருக்கோங்க 
இது நல்லா கட்டி ஆயிரும் கட்டியானால் தான் புளி குழம்பு நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்தால் சாம்பார் மாதிரி இருக்கும் நல்லா கட்டியாக இருக்கும்போது நீங்கள் சாப்பிட்ற அளவு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக அதாவது சுட சுட சாப்பாட்டில் நடுவில் கொஞ்சமாக வச்சு சாப்பிட்டு பார்க்கணும் அப்போ தான் புளி குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த புளி குழம்புக்கு நம்ம இப்போ சைடிஸாக என்ன பண்ண போகிறோம்னா கோவக்காய் கோவக்காய் வந்து கூட்டு வச்சு சாப்பிட போகிறோம் இந்த சுண்டைக்காவும் சரி கோவக்காவும் சரி சுகர் உள்ளவங்களுக்கு ரொம்ப நல்லது அதுக்காக தான் அந்த டிஷ் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ சுகர் வந்து நிறைய பேருக்கு இருக்குது சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்க வரையும் சுகர் இருக்குது இதில் நம்ம வந்து இந்த குழந்தை தேங்காய் சேர்க்கல ஏன்னா தேங்காய் சுகர் அதனால் நம்ம சேர்க்கல கருப்பட்டியும் சேர்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா நான் வந்து காரம் கம்மியாக இருக்கணும் காரம் நமக்கு வந்து ஜீரணம் ஜீரண சக்தி எதாயிரும் அல்சர் வந்துடும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன செஞ்சுருக்கேன் அப்படின்னா அதை இது பண்ணுறதுக்காக எப்போ லாஸ்ட்டில் ஸ்வீட் சாப்பிடுவோம் அதுக்கு பிறகு நம்ம இதை போட்டிருக்கோம் சரியா நம்ம இதுக்கப்புறம் பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா கோவக்காய் கூட்டு பார்க்க போகிறோம் இந்த பொருள் அந்த சாரி இந்த கோவக்காய் வந்து அதுவும் சுகருக்கு ரொம்ப நல்லது அதுவும் சாப்பிட்லாம் ஸோ அதை நம்ம எப்படி செய்யப்போகிறோம் அப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன் இப்போ நம்ம சுண்டைக்காய் புளி குழம்பு நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு நல்ல ஸ்மெல் வந்துட்டுருக்கு நல்ல வாசம் வந்துட்டுருக்கு நம்ம இதை வந்து இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வைக்கிறோம் சரியா இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இதை நான் நல்லா வற்றி கட்டியான பிறகு அவங்களுக்கு நம்ம இதை பார்க்கலாம் 